。另外，我和我爱人之前闹了些小矛盾，我是来赔礼道歉的。到底来干嘛？蓝博士如果对你横眉冷对，你就哭。物质上，先给一枚鸽子蛋钻戒。之前的一切都是我的错，我是特意来道歉的。诚意不够，我这还有。你现在立刻，是，给我滚！哎呦，文兰，你走慢点儿，你拽的我手好疼啊！你别再装了，你再狠，我只会觉得你被灵验附体了。真的，手好疼。慕白，我现在不讨厌你了。以前的事呢，我们也一笔勾销，我原谅你了。真的？真的。你不生气了？不生气了。嗯，我现在觉得你是一个好人。好人。嗯。呃，关于我们和慕斯集团的合作，也会重新考虑的。但我只有一个条件。你讲，就是像刚刚发生的事情，以后不要再做了。OK。OK。哎，老板，啥事今天有不有啊？嗯，嗯，啥事儿？现在不用了。不用？不用你给工钱，你是做啥子？哎哎，不要跑！老板，昨天战况如何？非常管用。对了，你赶紧让你那个智囊团为我量身打造一个计划。什么计划？保护蓝博士公认。嗯，大哥，你是认真的还是在搞心态啊？我跟你说，这件事如果办好，我保证你升职加薪。可是上次全是误打误撞啊！什么误打误撞？年轻人不要慌，刷剧、刷书、看短视频，那么多霸总们的网络教授，随便就点不就行了吗？这是什么？这个是我们慕斯最强大脑，一宿没睡，辛辛苦苦为您整理出的保护蓝博士计划，详尽攻略手册。这么快就搞出来了？确定有用？当然有用，老板。这可是我们研究了一百部霸总小说总结出来的。第一条，以礼服人。在这个世界上，就没有礼物说服不了的人。如果有，那一定是礼物不够贵重。老板，你想过没有？为什么上一次夫人没要戒指？有没有可能是因为戒指不够大？戒指不够大。我是来给你准备惊喜。你和这个讨厌鬼大半夜在这干嘛？我还想问你呢，大半夜在这鬼鬼祟祟干嘛？我还不是想。别动，会被发现的。嗯。
动，哥哥。林岩，你怎么在这儿？老板。不好意思，不好意思，顾哥哥。哎呀，文兰。哎，你们公司是不是很闲啊？一下班全往我们这儿跑。抱歉啊，文兰姐，我听说穆哥哥拿了新的合作方案，想来你们这儿谈合作，我就想看看有没有什么能帮上忙的地方。哎，文兰，真的不是我让他来的。我不管他是你叫来的还是他自己跟来的，我只知道这已经是你第二次打破我的计划了。温兰姐，都是我的错，我向你道歉，你可千万别怪穆哥哥。你俩别在这狗演戏，我很忙，别浪费我时间。温兰，我今天来真的有事。我兰姐已经说她很忙了，你没听见吗？师处，我们走。温、呃、兰，穆哥哥，我陪你去散心吧，好不好？哎，我不散，我没空。哎，你不忙吗？啊，我忙忙。穆哥哥。嗯。喂。你就这么走了？对啊，我计划都被你破坏，我不走干嘛？我有话想跟你说。你说。你难道不想知道我在干什么吗？你在干嘛？在想你。林轩说的对，我要以攻补过，赶紧记录一下我的丰功伟绩，好让他们感谢感谢庄柔，竟然是你！慕白，你怎么会在这儿？手里拿什么？拿出来！你别怕啊，我作为金华的研究员，我回来取点东西很正常。反倒是你，你在这儿干嘛？取东西就对了，等的就是你。拿出来！庄柔，希望你好好配合，把事情讲清楚。霍院长，我就是回实验室取个试管用的，你们没有证据。不能限制我的人身自由，是吗？你偷关键资料，这人证物证都在啊，而且窃取商业机密是要坐牢的吧？你别诬陷我啊，我才不信你呢。庄小姐，没事应该学学法，我来给你普及一下侵犯商业机密的严重性。三年前，我有一个同事，同样的也是要窃取我们公司重要的机密。哎，可惜了，最后啊，后来在牢里蹲了几年吧。啊，我记得你好像跟我说过，而且那个人和庄小姐长得还挺像。你说这小姑娘现在好好的干什么不行啊？非要干偷鸡摸狗的事儿啊？是啊，可惜了，判了三年。你别唬我，我没有偷东西。李明轩。不是这个。根据刑法第二百一十七条和第二百六十四条，你的行为已经严重构成了侵犯商业机密罪，最高可判十年。庄荣，如果你告诉我们指使你偷资料的人是谁，我们也许可以放你一马。毕竟在名义上，我们也是姐妹。庄荣，不要再执迷不悟了，赶紧交代清楚。交代清楚啊，否则事情闹大了，我也帮不了你。帮不了你，是我爸。莫白，今天谢谢你帮我们。哎，你别自作多情了，我不过是想帮温兰，不关你的事。开个条件嘛，怎样才可以离开我兰姐？我给你开个条件吧，我给你五百万、一千万，你要多少开不下？看你这点臭钱吗？那你觉得你能给我开得起条件吗？你之前不是非要和他离婚吗？怎么现在开始死皮赖脸的贴上了？那是因为以前我没有好好了解他，我误会了他。<笑>笑什么？穆总你自己不觉得可笑吗？不就是想利用他罢了？我从来都没有想过要利用温兰，我也不会让任何人利用他。你自己信吗？一直在利用他的只有你们穆斯集团。
还有，你没发现吗？自从他恢复记忆以来，就和之前判若两人。你对他做的所有事情，他可都记得。你凭什么认为他会留下？之前我是希望他幸福，因此我错过了他。但这一次，我石楚绝对不可能再放手。我告诉你，我和他之间是有误会，但这一次，我不会把他让给任何人。那我也告诉你。这一次，我绝不放手。